This program is brought to you by Janata Bank Nepal Limited, Panchakanya Group, Always First, Always Ahead, VS Niketan School, Fulbright Consultancy, Enlightenment Boarding School. Namaskar, Karikram Sahayatra Maswagat Sa, Makamala Svedi. कार्यक्रम सहयात्रा महामिले नियमित रूप में तपाई हमरो दैनिकी र जीवन पद्धति संगत जोड़िए का कुरा प्रस्तुत कर दिया है कसम बिगत के ही महीना देखी इंद्रावती सब बेसिन आयोजन अंतर्गत संचालन भय रहे को विषय को जानकारी या सही कोई उटा उदाहरण हो आज अपन ही हमी सो आयोजन अंतर्गत काब्रे को पांच खाल स्थित एक विद्यालय में संचालित इको क्लब का गतिविधि बारे जानकारी दीने सों बाकी अब कुपालों में यो काब्रे पलांचोक जिल्ला को पांच खाल छह जीरो किलो स्थित इंद्रणी विद्या मंदिर हो पठन पाठन संग में यो विद्यालय अतिरिक्त तकरीया कलाब का कारण अहिले चर्चा मार रहे कुछ पढ़ाई संग संग में विद्यार्थी हरू बात अगर उन समर्थन अभियान में लागे पसी उन्हीं हरू को चेतना स्तर में वृद्धि ता भाई कुछ हाँ नहीं साथ साथ ही उन्हीं हरू लाई समाज प्रति उत्तरदायी होना बहुत पनी गराए कुछ हाँ उन्हीं हरू इंद्रणी इको क्लब गठन करी बिगत चार वर्ष देखी बात अगर उन समर्थन का गतिविधि इंद्रावती सब बेसिन आयोजना को सहयोग में स्थापित इको क्लब अहिले आफना रचनात्मक काम का कारण उदाहरणीय भाई कुछ हा 2019 साल में बात अपरण समरक्षण को जनचेतना अभिवृद्धि को उद्देश्य सहित यो इको क्लब गठन भाई को हो शुरू में यो इको क्लब में सत्र जना सदस्य थे यो इको क्लब को बैठक कक्ष हो अहिले यहाँ शिक्षक राजन साकोटा सहित बसे का सभी विद्यार्थी क्लब का सदस्य हों। शिक्षक साकोटा ये विद्यालय का समरक्षक र इको क्लब का संयोजक समेत हों। उनले इको क्लब का गतिविधि में सगाउन का साथ ही आवश्यक सहयोग समेत गर्दे आए का सन। शिक्षा बनियाजी अलग तो प्रैक्टिकल बनाऊंगा का लागी इको क्लब ले देरी महत्वपूर्ण � बाई भी नहीं हो रहा है सौर सौर घर में पिक्चर आ रही है नहीं आए का सन बाई भी नहीं हो रहा है अब तो सामूहिक पुराने में हो रहा है का सन अब ये चीज़ खुशी लगता है राम राम पुराने में तेज़ते गरी ये हूँ कक्षा नौ में अध्ययनरत ऊसा भट्टराई उन्हीं ये इको क्लब की अध्यक्ष हूँ इको क्लब ले घर का विद्यालय परिसर में साथ ही हमें हमरो विद्यालय ला प्लास्टिक नहीं क्षेत्र बनाएं एक दम एक बोर देखिए कुछ साहब जीरो किलो लाइफ नहीं सब है करने प्रयास करो साथ ही अब कुछ बातें क्या जो ना अब फूल फुलाए रा विद्यालय ला राम रो बनाऊं नहीं पड़ा इको क्लब ने विद्यालय आसपास र समुदाय में वृक्षारोपण र सर सफाई करने का साथ ही इसका लागी सर्वसाधारण लाइक प्रेरित पनी गर्दे आए कुछ ये स्थायी विद्यालय में स्थापना गरीब को पुस्तकालय केवल विद्यार्थी का लागी मात्र न भई अभिभावक का लागी पनी उपयोगी भाई कुछ पुस्तक पढ़ी ज्ञान नहीं ना सकने उनसा यहाँ हमें ले विभिन्न बातों पर उन संग संबंधित पुस्तक और उन्हें रखे का चाऊ जून से आप लाए इंद्रावती सब बेसिन अंतर्गत प्रदान करिए कुछ यो ये इको क्लब ले जीरो किलो मा अलफत्र अवस्था मा भेटिए कि एक बालिका को उद्धार करी ती बालिका को आवश्यक सहिचिक सामग्री को बेवस्ता इको क्लब आफ़ेले गरे कुछ जो ना हमरे स्कूल में आइले क्लास यल के जिम्मा और दिन रात चीन वही ना चाहिए स्टेशनरी का सामग्री और कॉपी किताब और पेंसिल तो जी हम भी इंद्रेनी इको क्लब बाता वही ना प्रदान करी रहेगा चाहो इंद्रावती सब बेसिन आयोजन अंतर्गत को चाखोला उपजलाधार क्षेत्र ले इको क्लब लाए के ही पुस्तक दराज सर सफाई का लगी के ही बाल्टी लगायत का सामग्री पनी दिए कुछ हाँ ये इसलिए इको क्लब संचालन करना थप मदद पुगे को शिक्षक साफ़ कोटा बताऊँ सन एक पक्ष है ना हम लोग उड़ा डॉस पिंस हो आए थे तो जी चाखो लाओ को जला रहा है हमला दिए को संभव तो तो इन राहों के सब बेसन बैठा आए को उन्होंने बचा ये उड़ा अन्य और को अन्य को ये हम लोग दराज सा ये दराज है मिला ये इको क्लब लाइ 
इको क्लब ने आपूले गरे का काम को विवरण व्यवस्थित रूप में रखने गरे कुछ हा। हमी ये फोटा में इको क्लब ने गरे का काम कस्तासन भने रहेर न सक्षम इको क्लब ने स्थापना गरे को पुस्ता का लाया ये स्तो सा इको क्लब ने विद्यालय आसपास में कसरी बिरुवा लगायो र तीन को संरक्षण कसरी होने इसा भन्ने बारे इको क्लब की अध्यक्ष उसा ये सो भंसिन हमने ये बिरुवा में स्टूडेंट को नाम रखे का चाऊ यहाँ आजू बाजू देखना सकने उनसा रोशन स्ट्रेस्ट रोशन स्ट्रेस्ट पायले से यो बिरुवा आपनो बिरुवा जो गांवसन प्रत्येक बिरुवा यसो गरिएपछि विद्यार्थीहरू चौचौ लगायत प्लास्टिकमा प्याकिङ गरिएका खाना ल्याउन नपाउने भएका छन् उनीहरूलाई घरबाटै खाजा ल्याउन अनिवार्य गरिएको छ जति कुनै पनि प्रकारका प्लास्टिक जुन प्लास्टिकमा र्याप भएर खाने कुरा हुन्छन् चौचौ बिस्कुट्स त्यस्तो चाहिँ स्टुडेन्टले प्रयोग गर्न नपाउने घरैबाट खाजा ल्याएर घरकै खाजा खानुपर्ने टिफिन बक्समै खाजा ल्याउनुपर्ने घरमै बनाएको खाजा ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीहरूले इको क्लबबाट शेद्ध अर्थ अवधारणामा भित्ते पत्रिका पनि निकाल्ने गरेका छन् विद्यालय आसपास में लगाइए का विभिन्न पीरुआ हरु को अभिलेख पनी क्लब ले रखी हुई है। यहाँ हमने इंद्रेनी इको क्लब द्वारा लगाइए को प्लांट को बारे में तो इसका साइंटिफिक नेम है रुकिए के रसा बनने को रहा हमने यो बोर्ड है बसी आज जानना सकते हूँ हमने यो पढ़े बसी से विज्ञान बायोगैनिक नाम है � इको क्लब गठन होने अगी बातोग्रण संबंधी जानकारी भाई पनी तीस को समरक्षण कलागी व्यवहारिक रूप में काम करना ना सके को विद्यार्थी और बताऊं सन इको क्लब में लागे पसी भीतर मन बाते बातोग्रण संरक्षण संबंधी काम करना इच्छा जागे को उन्हीं हर को बनाई सा इको क्लब जी विद्यालय में इको क्लब का कारण बातोग्रण संरक्षण संबंधी काम करने बानी परिसके काले भविष्य में पनी यो काम गरी रहने उन्हीं हर को प्रतिबद्धता सा यस इको क्लब ले गरी को उदाहरणी और कार्य बात देरे पाठ सीखन सकें सा विद्यार्थी हरु ले सीखे को बात अब रोन संरक्षण कार्यक्रम आपनों बेवहार में पनी लागू कर दे आपनों परिवार साथी भाई र समाज ले पनी सीखाऊं ने सन र इस ता कार्यक्रम हरु ले बात अब रोन को दीगो विवस्तापन में ठूल सहायक होने निश्चित सा यो थियो बातावरण में संतुलन कायम करना विद्यार्थी हर लोगों को क्लब गठन करी विद्यालय वाली परी समुदाय में बिच्छा रोपण रा सर सफाई करने रा गरा उन्हें करी सर बसातारण लाई प्रेरित कर दे आए कुछ आ अब हम लागो कार्यक्रम को नियमित स्थान बा सहायता संवाद तरफा आज को आंका महामिले डबलडबलएफ बेवस्थापन बारे डंगोल संग प्रस्तुता चंदा घिमिरे ले गर्नु भायको कुरा कानी आदरिय दर्शक बिन कारिक्रम सोहा यात्रामा यहालाई श्वागत छा जलवायु परिवर्तन बढ्दो जनसंख्या बढ्दो पानीको प्रयोग र माग जस्ता समस्याको समाधान गर्न पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालले जल तथा ऊर्जा आयोगसँग मिलेर नेपालमा काम गरिरहेको छ खास करी यो आयोजना अंतर्गत कोसी नदी को व्यवस्थापन कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक विकास करी प्रभावित क्षेत्र का जनता को जीवन स्तर उठाने मुख्य उद्देश्य हो आज को सहायता संवाद में सो कार्यक्रम र आयोजना का बारे में कुरा करने का लगी हमी संग होने उनसा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल का कार्यक्रम व्यवस्थापक भवानी शंकर डंगोल स्वागत है यहाँ लाई सहायता संवाद में धन्यवाद हजार डब्लू डब्लू एफ नेपाल आयोजना कर कार्यक्रम को प्रमुख 
र मुख्य कामहरु चाहिँ के के हुन् र उद्देश्य चाहिँ के हुन् त्यसको बारेमा सहयात र संवाद मार्फत आम जनतालाई स्पष्ट पार्दिनुस् न अ हामीले डब्ल्युएफ नेपाल अन्तर्गत यो जुन कोशी नदी बेसिन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौं यसमा नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोगसँग हामीले सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौं अब यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जल स्रोत र जल स्रोतसँग सम्बन्धित विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुको समुचित उपयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्ने ताकि यसले वातावरणलाई पनि दिगोपना बनाउन मद्दत गर्छ र स्थानीय समुदायहरुलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो अब तपाईहरुले सञ्चालन गरिरहनु भएको जुन आयोजनाबाट चाहिँ स्थानीय जनता चाहिँ कतिको लाभान्वित भएका छन् त अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दुईटा कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेको छौँ एउटा चाहिँ इन्द्रावती सबबेसिन आयोजना जुन चाहिँ विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र र काभ्रेको केही क्षेत्रमा पर्छ भने अर्को आयोजना दुधकोशी सबबेसिन आयोजना यसमा चाहिँ सोलखुम्बुको केही एरिया र ओखलढुङ्गाको केही एरिया पर्छ हामीले सर्टेन एरियाहरूमा हाम्रो कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ र दुधकोशी सबबेसिनको हकमा हामीले दुई हजार सन् दुई हजार नौको हाराहारीदेखि सञ्चालन गरेका थियौँ भने इन्द्रावती केसमा सन् दुई हजार दसदेखि कार्यक्रमहरू बिस्तारै सुरुवात गरेको थियौँ अब अहिलेसम्म केही दुई चार वर्षको अनुभव जुन हामीले फिल्ड क्षेत्रमा गएर विभिन्न कार्यक्रम गरेको अहिलेसम्मको अनुभवमा स्थानीयहरूको यो जल स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धि भएको छ र हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै पानीको व्यवस्थापन गर्नलाई खाने पानीको व्यवस्था त्यसपछि सिँचाइ कुलोको व्यवस्था अनि सिँचाइ कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि लिङ्क गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ त्यो हिसाबले हाम्रो काम चाहिँ स्थानीय समुदायसँगै मिलेर उनीहरूकै सहभागितामा उनीहरूसँगै मिलेर काम गर्ने भएकोले स्थानीय समुदायहरूले पानीको व्यवस्थापनमा धेरै फाइदा पाइरहेको मैले महसुस गरेको छु र हामीले देख्न पनि सक्छौँ हाम्रो सहयात्रा कार्यक्रमबाट पनि यसको विषयमा प्रसार पनि भइरहेको छ तपाईँले यस अगाडि पनि भन्नुभयो होइन सिँचाई क्षेत्र खाने पानी र मुहान संरक्षणका लागि चाहिँ डब्लुडब्लुएफले इन्द्रावती र दुधकोशी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ भनेर अब यो आयोजना सञ्चालन पश्चात चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट त सेटिस्फाई हौँला होइन तर त्यहाँको स्थानीयहरूको चाहिँ तपाईँहरूप्रति कस्तो धारणा राख्छन् र उनीहरूमा कति परिवर्तन आएको तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ अब यसमा यस्तो छ हाम्रो कार्यक्षेत्र विभिन्न जलाधार उपजलाधारहरूमा हामी काम गर्छौँ होइन दुधकोशीमा दुईवटा उपजलाधार छ भने इन्द्रावतीमा हामी नौवटा उपजलाधार क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ यो हिसाबले चाहिँ हामीले सबै त्यहाँको सबै स्थानीय समुदायलाई समेट्न त हामीले सक्दैनौँ जुन क्षेत्रमा हामीले काम गरेको स्थानीयसँग मिलेर काम गरेको समुदायहरूमा चाहिँ धेरै फाइदा भएको हामीले मोनिटरिङहरू गर्दाखेरि यो कुराहरू पाएका छौँ त्यो बाहेक अरू जस्तै स जनसेचन सचेतनाको कार्यक्रमहरू यो क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू यो चाहिँ भनौँ न वृहत रूपमा अरू स्थानीय अरू स्थानीयहरूले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा भएको हजुर अब ते यति बेला भूकम्पको पीडामा छ होइन अब सबै सेक्टरमा यसले असर गरेको छ त्यस्तै गरी अब डब्लुडब्लुएफले आयोजना गरेका आयोजनाहरूमा पनि प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन अब भूकम्प पश्चात डब्लुडब्लुएफद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम चाहिँ के कति प्रभाव परेको छ यसमा होइन अब प्रभावकारी ढङ्गले हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भोलिका दिनमा अब यो जुन भूकम्पको कुरा गर्नुभयो अब यसमा अब सबैलाई थाहा नै छ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुन हाम्रो अहिले इन्द्रावती सबबेसिनको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चाहिँ वान अफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया भनेर सबैलाई थाहा छ र दुधकोशी जुन सोलखुम्ब र ओखलढुङ्गा क्षेत्रको कार्यक्षेत्रहरूमा पनि यो उनन्तिस गतेको भूकम्पबाट त्यसमा चाहिँ उतातिरको क्षेत्रमा पनि धेरै प्रभाव पारेको छ अब हाम्रो आयोजनाले गरेको कामहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा एसेसमेन्ट गरिरहेको छौँ भनौँ न हामीले गरेको जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै सिँचाइको कुलहरू पोखरीहरू ट्याङ्कीहरू त्यो चाहिँ के कस्तो अवस्थामा छ यो भूकम्प पश्चात भन्ने कुराको चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गरिरहेको छौँ र त्यसको पुरा नतिजा चाहिँ आउन बाँकी छ तर अहिलेको प्रिलिमिनरी हाम्रो एसेसमेन्टबाट पाएको चाहिँ केही हदसम्म हामीले बनाएका आयोजनाले सपोर्ट गरेको यो ट्याङ्कीहरू कुलोहरूमा केही कुनै चाहिँ 
पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त टेम्पोरि रूप में क्षतिग्रस्त पाया अब क्षतिग्रस्त क्षेत्र अब पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण को काम में तैयार के पहल करने सोच बनाई राख्स तो यो हमें एसेसमेंट कर एसेसमेंट कर साइटम गए हमें सब अवलोकन कर डाटा लिया स्थानीय सब छलफल करो डाटा हमें लिया अ डाटा को आधार में कतिपय अब हमें कर सकने पर्ने है तस्त खाल महत्वपूर्ण कुछ जो स्थानीय आवश्यक ठाने को तो कुछ हमें मरम्मत सर करने भाई हिसाब में हमें सोचि रहे हिसाब में हम एसेसमेंट भी कर बाहे अरुण अब नया के कार्यक्रम नया भापनी अब हमें यह जो यथावत रूप में कर कार्यक्रम नहीं हमें निरंतरता दिने हो अब अलग फोकस के होता जो हमें स्थानीय स्तर में यह संस्था खड़ा कर प्लांग को इंप्लिमेंटेशन को काम कर क्षमता अभिवृद्धि तीर चाह हम अलग बड़ी फोकस हो आगामी दिन में हस म यहाँसंग एक आँचु आदरणीय दर्शक बिन आज को सहयात्रा संवाद में हमी डब्लूडब्लूएफ ने कार्यक्रम व्यवस्थापक भवानी शंकर डंगोलसंग डब्लूडब्लूएफ ने खास करी ये बेला को इंद्रावती रुतकोशी सब बेसिन आयोजना अंतर्गत इरिगेशन खाने पानी रुहान संरक्षण विशेष प्राथमिकता में राखर काम करते आक यही विषय में विचार विमर्श में जुटि एक ब्रेकतर्फ लगन चाहौ हजर कार्यक्रम में पुनः स्वागत है यहाँ लाइन्यवाद हमीर इस अगड़ी कुराका डब्लूडब्लूएफ ने कार्य का बारे में अज विस्तृत रूप में डब्लूडब्लूएफ ने विशेष काम के समग्र में डब्लूडब्लूएफ ने काम कर विषय में छोटकरी में भन पर्दा खेल डब्लू ने विशेष कर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये सब अवगत नहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अब स्पीसिज कंजर्वेशन रथ उन्को बासस्थान हेबिटैट कंजर्वेशन जो अब विशेषगरी फरेस्ट फरेस्ट एरिया कंजर्वेशन उ वाइल्ड लाइफ हेबिटैट हु कंजर्वेशन करने कुछ अभी जो वाइल्ड लाइफ पोचिंग को कुछ निंत्रण करने कुछ रथ हम क्लाइमेट चेंज एंड इनर्जी कार्यक्रम भी अर्क तो जल संपदा संबंधी कार्यक्रम जो चाहिए कोशी नदी बेसिन व्यवस्थापन मुख्य रूप में रही आगे साथ साथ ही अरुण क्रस कटिंग कुछ जस्ते कम्युनिकेशन मार्केटिंग को हमें पोलिशी पोलिशी में इन्फ्लुएंस करने कुछ बाहे अब डब्लूडब्लू ने संरक्षण करने संस्था भाई हम संरक्षण शिक्षा कंजर्वेशन एजुकेशन अवेरनेस को कुछ अब हाल संचालित जो आयोजना तो आयोजना के परिवर्तन लिया पाँगा तो हमें अल्लेम कार्यक्रम के परिवर्तन लिया भादा खेल जो स्थानीय स्तर में भग उपलब्ध भग पानी कसरी उचित रूप में व्यवस्थापन कर सकता रही बहुउपयोगी रूप में कसरी प्रयोग कर सकता भूमि हमें स्थानीय रूप में स्थानीय रामस डेमोन्स्ट्रेट कर सफल भैया जस्ते अब जल स्रोत लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत सही रूप में कसरी व्यवस्थापन कर सकता भूम वहाँ को अलग चेतना को स्तर उन्को क्षमता को स्तर पर बड़ी भग पाए हम अब इंद्रावती सब बेसिन आयोजना रुतकोशी जो सब बेसिन अंतर्गत संचालित कार्यक्रम अब हमें निरंतर रूप में विगत लमो समय देखी कार्यक्रम सहयात्रा मार्फत आम जनता जानकारी दीद आया है अब भोलि का दिन में यह जानकारी मार्फत उन्नी हमें उमता अभिवृद्धि उन्नी सचेतना हम अज कसरी अगड़ी बढ़ाएर जान सकता भाई लग अ कई समय अगड़ी बड़ा कार्यक्रम सुरू कर मुख्य उद्देश्य इसको हमें कर काम स्थानीय लार्जर ऑडियस में के कसरी पुर्यान सकता एवं तो इन्फर्मेसन को हिसाब से ताकि सब आम जनता ने था पाओस् रेस सिकेर अन्न क्षेत्र में यो यह राम हो इसलिए लागू कर कार्यान्वयन करो हिसाब से यो कार्यक्रम हो भी अब आगामी दिन में अब हमें यो जो हमें प्रस्तुत कार्यक्रम हमें सकभर निरंतर रूप में अज 
सशक्त प्रभावशाली रूप में के कसरी जान सकता भाई कुरा में तेस में भी हमी सोचने रलफल करने प्रयास में छो इंद्रावती सब बेसिन आयोजना अंतर्गत हमें तैं खेती को लगी जो परंपरागत खेती करने शैली थी ते भाग मथि उठे अब आधुनिक खेती करने शैली हमें अपनाइ विधि अपना है अब भोलि का दिन में जो परंपरागत शैली में खेती करने जो हम परंपरा थी तेस अब आधुनिकीकरण करते अगड़ी बढ़ना चाहे डब्लू डब्लू एफ ने अरुण तालीम दिने तस्त काम कर अथवा करने प्लां कि अब यो आयोजना में धेरे किसिम के कार्यक्रम तब जैसे कृषि को है अब आधुनिक कृषि पद्धति भाई इस अलग सस्टेनेबल एग्रिकल्चर को हिसाब से दिगो कृषि व्यवस्थापन को हिसाब से हम जान आधुनिक खेती भापनी है जहाँ चाहे अब पानी को उचित व्यवस्था हो रहा वातावरण हिसाब से राम हो जैसे अर्गानिक फार्मिंग को हमने कुरा कर बायोपेसिड को रो एकीकृत रूप को कार्यक्रम भले अब पानी ते पी जमीन ते पी कृषि वन अथानीय को क्षमता वृद्धि जनचेतना इसलिए एकदम समान रूप से एकीकृत हिसाब से हम अगड़ी ला हम कार्यक्रम को अंत्य में छो है आम देश का धर जनता अजय सोच पानी खाने पानी को अभाव झेल पर्ने स्थिति हमीर इरिगेशन अब मोल संरक्षण ये विषय में हमें काम कर पानी को उपलब्धता बढ़ाऊ र पानी को जो व्यवस्थापन करना को लगी अब डब्लू डब्लू एफ ने भोलि का दिन में अरु बड़ी के करने तो कार्यक्रम हमें अलग सशक्त रूप में कसरी निरंतर रूप में चाह अगड़ी बढ़ाने हम प्रयास होने रही को हम कार्यक्रम पायलटिंग को हिसाब से कई क्षेत्र में हमें संचालन कर रो बाहे अरु लार्जर लार्जर रूप में हमें हम जो नदी बेसिन नई व्यवस्थापन करने भाग जो लंग टर्म ऑब्जेक्टिव को हिसाब से हम जाने रानो सान उपजलाधार में एक रीत जल स्रोत को व्यवस्थापन होनी इस ना बिस्तार अन्न जलाधार और अन्न बेसिन क्षेत्र में यह कार्यक्रम इसी बिस्तार गए पूरे बेसिन को जल स्रोत व्यवस्थापन होने उद्देश्य हमें यह कार्यक्रम अगड़ी लाइ रहा अंत्य में के भून अंत्य में यहांसम आएर कई कुरा पाए ये आयोजना को बारे में अलग मैं जानकारी दून पाए रंद प्रडक्शन धीरे धन्यवाद दिन चाहिए हस् यहाँ को समय और संवाद का लगी धीरे धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बिंद हमें डब्लू डब्लू एफ ने संचालन करशी नदी व्यवस्थापन रो आयोजना संचालन कसरी अगड़ी बढ़े तीन विषय में केन्द्रित रही डब्लू डब्लू एफ ने कार्यक्रम व्यवस्थापक भवानी शंकर डंगोलसंग संवाद प्रस्तुत ग्यौं यी कुराकानी संगे आज का लगी हम कार्यक्रम को निर्धारित समय पर सकते कुछ सुझाव गुनासो भे हमी संपर्क कर सकूने ते का हम इमेल रहे चंदा प्रोडक्शन वन टू एट जीमेल डट कम में इमेल कर सकूने हवस् आज का लगी कार्यक्रम निर्माण यूनिट सहित मज्ञा चाहूँ नमस्कार दिस प्रोग्राम इज ब्रट टू यू बाय जनता बैंक नेपाल लिमिटेड पंचकन्या ग्रुप अलवेज फर्स्ट अलवेज अहेड वी एस निकेतन स्कूल फुलब्राइट कंसल्टेन्सी एनलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल 